Depuis plusieurs années, les maisons conteneurs gagnent en popularité et de nombreux projets voient le jour un peu partout. Économie, écologie, rapidité, style, il y a de nombreuses raisons de choisir ce type de construction, mais pour Bérénice, c'est un rêve artistique. Un rêve qu'elle a depuis ses 16 ans, et aujourd'hui, alors qu'elle en a 34, elle a enfin pu réaliser la maison de ses rêves avec 4 conteneurs maritimes d'occasion et 2 années de travaux acharnés en autoconstruction. J'ai hâte de vous faire visiter cette maison conteneur digne d'un conte Disney où la nature aurait repris ses droits sur la civilisation humaine. Ah oui. <rire> Bienvenue chez moi. Eh <rire> bah, ben, ton salon est vraiment incroyable quoi. Merci. <rire> bah, on, a, on a quelle surface là dans cette pièce euh, On a à peu près 80 mètres carrés. Euh, tout ouvert, donc cuisine compris, euh, salon séjour et vue sur le toit cathédral bien sûr. Ah oui. Donc en fait j'ai un conteneur à droite, un conteneur à gauche et j'avais laissé un trou dans le milieu n'ayant pas besoin de, du plafond des côtés okay. et des deux armatures donc en fait je gardais que le plancher. Donc j'ai tout rassemblé en bois. Ok. Voilà j'ai rassemblé les deux parties en bois et je me suis servi de, du trou dans le plafond pour mettre ce filet de catamaran. Et donc là on a ta magnifique cheminée, oui. c'est avec ça que tu chauffes la maison Oui. Ouais, ouais. Donc, à double ouverture. J'ai un grand foyer dedans. Mais c'est pas ton système de chauffage principal. T'as une pompe à chaleur aussi, c'est ça J'ai euh, des clims. Ouais, Donc, euh, clim réversible, quoi. Manger, ouais. Ouais. Et euh, j'en ai une dans la chambre. OK. Ce qui me chauffe euh, la maison entière. Après, bon, j'ai le déstratificateur aussi qui fait redescendre la température. Ah, et c'est quoi en, en, en été Il fait remonter En été, il te redescend la chaleur, euh, la fraîcheur, donc en fait, euh, ça, ça te ventile. Ouais, ok. Et en hiver, il te redescend la chaleur. Ok, ah, super intéressant. Ouais. Oui, parce qu'on pourrait dire avec la hauteur sous plafond que tu perds beaucoup d'énergie, tout ça. Mais t'as ça qui vient compenser. J'ai euh, un, un degré et demi, deux degrés de différence okay. entre là et l'étage. Et bon, on peut aller voir un peu en haut, tester ce filet. On y va. On voit les marches on en époxy que t'as fait euh, aussi maison. Tout est fait maison, oui. quoi. Donc là, on arrive dans ton, dans ton petit chalet, dans ton petit cocon. Oui, c'est mon petit espace détente. Ah oui, là, faut avoir, euh... <rire> faut pas avoir peur parce que faut avoir confiance dans le catamaran, quoi. Alors c'est pas un trampoline. Hein. On s'amuse pas à sauter dessus, mais euh, là tu peux, là tu peux faire des soirées euh, vraiment, vraiment pas mal. Ah ouais. Avec tous les copains. Mais je trouve ça tellement agréable et euh, on est bien posé dessus. Bah ouais. Donc, et puis euh, tu, ouais. tu t'es mis au plafond euh, une photo, c'est ça? de ce qu'il y a réellement dehors oui. pour que tu puisses voir à travers ton toit. J'ai pris une photo de mon toit avant que, avant que je, je le couvre avec les arbres exactement au bon endroit. Donc euh, il y avait un beau soleil ce jour-là et je l'ai fait imprimer sur papier peint. Et on, on voit que tu adores le mélange papier peint, fausse pierre, fausse plante. Ouais. C'est vraiment, il faut qu'il y ait de la texture sur tes murs, il faut qu'il n'y ait aucun mur blanc. C'est ça, <rire> j'aime pas le blanc. Tout ça, c'est la mousse en fait euh, qui a été moussée sur les façades. Et euh, du coup, j'ai tout réintégré pour mettre des fausses plantes dedans. En fait, euh, j'ai cassé les pieds à tout le monde pour jamais me jeter mes mousses euh, pendant tout mon chantier. Okay. Et j'ai récupéré ces mousses pour venir euh, habiller mon mur ici. Le but là du, du chalet, c'était qu'il ait un accès direct à, à ton toit dans ta forêt, quoi. C'est ça. Bon, ton jardin n'était pas assez grand. Il fallait que tu aies aussi un jardin sur le toit. Oui, donc là, au milieu des arbres, mon petit chalet. C'est vrai que c'est agréable. Hein. Ouais, c'est vraiment ton petit cocon et là ton petit jardin pour continuer les soirées ou pas Oui, bah oui, oui, bien sûr. Là, on finit sur le toit, on dort à la belle étoile, des petites guirlandes, la petite verrière pour éclairer toujours la, la cuisine. Ouais. Le faux gazon parce que du vrai, ça aurait été galère ouais. de tondre là-haut. Je veux pas tondre la pousse comme chez toi. Et là, <rire> j'ai prévu euh, une petite banquette. Bon, je vais pas m'asseoir parce que c'est trempé, mais euh, petite banquette pour les copains. Ah oui. Tu peux avoir euh, la vue, euh, la vue sur toute la maison. Sur ton. Ouais, sur, sur, sur ta passerelle, sur ta, sur ta future terrasse en bas. C'est ça, ouais. Là, on, on voit, tu as pas mal de bacs acier, de couvertines, et tu nous disais, le problème, c'est que ça fait du bruit, quoi. Ça se dilate, ouais. Le noir, en plus, euh, c'est ce qui attire le plus la chaleur. Ouais. Donc le matin, ça a tendance à me réveiller un peu de ma chambre, mais au moins, je sais quand il fait beau. Et comment tu aurais pu faire pour qu'il n'y ait pas ce problème Bah, mettre du blanc. Ah oui, ça, ce serait ouais. beaucoup moins dilaté, ça aurait fait moins de bruit. Et euh, des tôles peut-être beaucoup plus épaisses, mais le problème après, c'est que tout ce qui est couvertine, pièces de raccord, ouais. euh, jonction, tu peux pas faire des, des gros millimètres. 
Donc, tu es forcément sur du fin, donc qui dit plus de vis et qui travaille plus le bois à l'acier. Tout, se... tout chauffe, les matières euh, se dilatent et après, euh, tu as des petits bruits. Et puis, ce, ce petit chalet sur les conteneurs, c'est vraiment ce qui fait le plus. Hein. Moi, je, je suis totalement fan. Quoi. Ça fait vraiment un petit coin caché euh, pour On est toi. dépaysé, là. C'est un autre univers. Ah, là, c'est... On est ailleurs. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous parler du sponsor de notre vidéo, CyberGhost VPN. C'est un service que j'utilise déjà euh, quotidiennement. Ça me permet de devenir invisible sur Internet en masquant mon adresse IP et en chiffrant mes données. C'est pratique surtout quand j'utilise un Wi-Fi public. Mais on ne va pas se mentir, le plus intéressant, c'est que ça donne accès à des contenus géographiquement bloqués sur plus de 40 services de streaming en changeant sa localisation en 3 clics. Vous pouvez donc aller sur Disney+, pour regarder tous les Marvel qui ne sont pas encore diffusés en France, mais qui sont déjà diffusés aux états unis Vous pouvez aussi réserver des hôtels, des trains et même des abonnements, euh, parce que oui, euh, Netflix par exemple, ça ne coûte pas le même prix en France ou en Turquie. Une bonne astuce pour faire des économies. Encore mieux, il vous suffit d'un seul abonnement pour sécuriser cet appareil. Que ce soit sous Windows, macOS, Android et même iOS, vous pouvez donc partager l'abonnement avec votre famille et vos amis. CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs et surtout de très bonnes notes sur Trustpilot. Donc n'hésitez pas, via le lien dans la description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts, ce qui vous fait l'abonnement à seulement 2 euros par mois. Et surtout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, pourquoi ne pas essayer Attention la tête. Ouais. Bon, ça, il y a de la mousse. <rire> ouais, moi je l'ai mise pour les copains parce qu'il y en a un paquet qui se sont tapés la tête. <rire> c'est assez surprenant. Ah oui, ouais. une table incroyable. Ah, Celle-là, on ne va pas la retrouver, elle est grande. Hein. Et que tu as fait, fait toi-même ouais. Tu n'as pas trouvé ça à l'euro Non, non, non. non. J'ai acheté les planches et euh, j'ai tout coulé dans de la résine. J'ai mis des guirlandes, des galets. Euh... Ouais. Et juste en dessous de ton îlot de lumière qui, qui t'apporte un oui. truc... Euh... Bah, en fait, t'es dehors de nouveau. C'est ça, j'ai la lumière euh, du matin au soir. Donc euh, le matin, quand je me lève, j'ai pas besoin de vous mes volets. J'ai déjà euh, tout éclairé. Je voulais vraiment que ça fasse ce style loft. Ouais. Mais style grotte. Mais style indus. Euh, mais plein de styles euh, noyés, du baroque. Euh... Style bar aussi. Ah, voilà, <rire> bar doré, boîte de nuit. Euh... Ouais. Là, bah, ça fait vraiment euh, bar de boîte de nuit, là, pour le coup. Oui. Euh... Tout éclairé avec des guirlandes. Euh... Et là, tu as deux magnifiques baies vitrées, immenses baies vitrées, <rire> ouais, qui ouvrent euh, vers ta future terrasse, c'est ça J'ai pas encore fait les carreaux, mais... <rire> Et donc là, on, on va ouvrir sur une magnifique terrasse, tu me disais. Oui, bah là, elle n'est pas encore faite, mais euh, prochainement, je vais avoir euh, la terrasse qui va euh, revenir au niveau de, du seuil de toutes les fenêtres et des, des portes. Et euh, je vais avoir euh, dessus un habillage un petit peu style bambou, euh, un bois exotique euh, okay. voilà, qui vient de réchauffer un petit peu euh, tout le bac acier que j'ai encore euh, ouais. sur le bardage. Ouais. Bon, on voit maintenant l'extérieur de la maison. Tu as gardé euh, l'aspect un peu euh, conteneur maritime, désordonné. Oui, euh, j'ai voulu vraiment garder cet aspect euh, conteneur. Pour avoir euh, bah déjà mon module de base, euh, une maison qui n'est pas euh, toute, euh, toute design, mais euh, qu'on voit vraiment qu'on arrive dans les containers. Et ouais. rien de droit, c'est-à-dire euh, partir sur des façades euh, complètement euh, distorquées, avec euh, des, des formes dans tous les sens, des motifs, euh, des matières. Et euh, avoir vraiment euh, l'intérieur et l'extérieur qui soient mélangés dans la nature. Ouais. Que, que je sois dehors en même temps que je puisse être dedans et profiter de, de toute ma maison et de mon jardin euh, qui est quand même assez... Euh, assez exceptionnel avec ces grands arbres. Ben on va aller voir le jardin justement. Oui. <rire> Allez. Allez. Donc là dans le jardin, on voit bien les deux modules avec deux ambiances très différentes, bois, bac acier. Oui, donc là en fait j'ai toute la partie chambre. Okay. Donc j'ai orienté ma maison pour le permis de construire vraiment plein sud, que j'ai toutes les façades avec les fenêtres. Ouais. Parce que toutes les grosses fenêtres sont de ce côté-là. L'autre côté, j'ai que les petites, même voir euh, des toutes petites fenêtres qui ne me servent à rien, c'est juste pour avoir de la lumière. 
Et en été, ça pose pas de problème, ça J'ai vu, tu as une petite casquette un peu au-dessus de la baie vitrée, quand même. Ça Alors, doit... <rire> l'été, quand ça cogne vraiment fort, moi, j'ai des rideaux thermiques. OK. Parce que, bah, voilà, je ne veux pas me retrouver avec 38 dans la maison. Après, j'ai des clims, donc ça me permet de rafraîchir. Mais avec tous les arbres que j'ai autour... Oui, c'est vrai que... Ouais, je suis vraiment euh, plus au frais ici que, par exemple, chez les voisins. Si vous comptez vous lancer dans la construction d'une maison en conteneur maritime, je vous conseille vivement d'aller demander un devis à la compagnie française du conteneur. C'est les experts sur le sujet, ils ont des conteneurs parmi les moins chers du marché et ce sont des partenaires de confiance de la chaîne YouTube. Donc on peut vous les recommander à 100%. Vous avez le lien en description et n'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part. Comme ça, ils me partageront tous vos beaux projets. La petite déco en mousse. Ah, toujours les fausses pierres ouais. en polyuréthane. Le petit rappel, donc ça c'est la mousse qui a été projetée en dessous. La salle de bain, bon, c'est ah. pour vous mettre une porte, hein, mais... Euh... Ah, il y aura une porte de conteneur qui ouais, fermera ça, c'est ça La porte de conteneur, mais j'ai pas eu le temps de la faire encore. Donc, ok, euh... bah, on voit que tu as été occupé à d'autres choses. Quoi. Voilà, <rire> j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai pas eu le temps de tout faire, entre les sols, ah, oui. la planche en pierre aux gravures, la résine, la douche. Et toi aussi, t'as eu le même problème que moi, t'as ouais. pas les vases qui sont pareils. Ouais. Par contre, j'avais pas voulu les mêmes du tout. Ah, toi, c'était l'autre démarche, ouais. quoi. Tu voulais être... Toi, t'en as commandé 6, moi j'en ai commandé 2, ouais. et puis c'était parfait. <rire> Excellent. Et bon, et la salle de bain, bon, la, la douche est un peu petite dans la, petite dans la salle de bain, mais, euh, mais ça va. Deux pommeaux de douche, pourquoi ouais, un, je suis un peu. <rire> un, c'était pas assez Non, j'aime bien danser, moi, dans ma douche. <rire> non, mais là, je voulais à la base euh, faire une douche double, déjà, parce que mmh. bah, euh, je vais peut-être pas rester toute seule tout le temps. Mais en plus de ça, c'est que bah, de base, j'ai réutilisé le fond du conteneur et euh, je trouvais ça débile de gâcher un morceau pour, euh, oui. pour après encore avoir une différence de hauteur, etc. Donc j'ai fait une grande douche, on ne sait jamais, hein, peut-être un jour, euh, besoin de place pour se laver, on va vieillir. Et donc tu as les mêmes vasques que moi, mais tu as aussi la même mousse polyuréthane, cette fausse pierre ouais, en mousse j'ai vu que tu l'avais collé dans tes toilettes. Comme quoi, suis... finalement, la déco de ma maison est un peu similaire à la tienne, quoi. quelque chose près. quoi. Il y a un peu moins de résine époxy. Et de couleur, de couleur. Ouais. <rire> Mes murs sont encore un peu blancs, ouais, effectivement. C'est vrai, je viendrai chez toi, je mettrai un coup de peinture. Ouais, <rire> bah, je vais voir comment tes, tes chambres sont décorées pour m'inspirer. Il n'y a pas de souci, bah, on va suivre la VMC. Allez, ouais, ça, ça nous fait notre chemin. Alors là, tu vois, on arrive dans l'autre conteneur. Donc là, tu as encore la porte existante. Les autres, là-bas, on les avait retournés. Ah oui, c'est ça, ça. c'était la face extérieure. Voilà. Tu as découpé Parce et là, tourné les portes. Là, il y avait rien. On a découpé et tourné les portes et euh, on ah les oui. a remis à l'intérieur pour pouvoir avoir euh, l'aspect des, des portes brutes. Okay, tu avais vraiment envie qu'on sache qu'on est dans des conteneurs. C'est ça. Et cette porte-là va être dessinée à la porte de la salle de bain. Ah oui. Donc pour le moment, les dehors. Les toilettes. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de porte. Elles sont en cours de conception. Il <rire> faut que je les fasse. On a la première chambre, donc petit bureau. La deuxième chambre, euh, plutôt chambre d'amis, voilà. Euh, ok. Ce sera pour les copains qui restent dormir. Et là, on arrive dans ma chambre. Ah oui, et là, c'est vraiment la, la master bedroom. <rire> c'est ça. Moi, j'ai gardé la plus grosse, hein, tant qu'à faire. Ah, il te fallait une grande chambre parce que tu as même rajouté une baignoire dedans. Moi, ouais, j'ai pris une petite baignoire, tu vois, comme je suis ouais, pas très grande, ouais. euh, j'aime bien me noyer, donc euh, j'ai pris une, une grosse baignoire de princesse. Et pourquoi tu voulais une salle de bain dans euh, ta chambre Bah, une suite nuptiale. Ah oui Bah oui, tant qu'à faire. Mais il n'y a pas les jets masseurs là-dedans Non, c'est pratique. Après, quand, euh, même quand tu reçois du monde, euh, je sais pas, un jour, si j'ai des enfants, il y a une baignoire. Oui. Toi, c'est quand même pratique. Écoute, on va aller discuter dans le salon un peu plus en détail de comment tu as fait justement tout ça. Combien ça t'a coûté Combien de temps t'as mis à tout construire On va voir tout ça. Le truc qui fait peur. Voilà. <rire> Mais qui est aussi très intéressant. Je t'emmène. Je voulais revenir un peu dans, dans cet endroit que je trouve le, le plus beau de la maison pour discuter de pourquoi tu as choisi de faire une, une maison conteneur déjà. Pourquoi les conteneurs Alors, les conteneurs, c'est une grande histoire d'amour. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, avant que j'ai 18 ans, c'était la première maison que je voulais. Donc, je n'ai pas démordu de ça durant des années. Bon, après, je n'ai pas eu le choix. Euh, le coût du transport m'a arrêté. Les, les transporteurs en région centre ne livraient pas de conteneurs. 
Donc, c'était vraiment que la côte qui pouvait se permettre d'avoir des maisons comme ça. C'était il y a combien de temps, ça ah, C'était... Euh... Attends, j'ai 34 ans, ça fait euh, 18 ans, 19. Ah oui, donc as... Ouais. tu veux une maison conteneur depuis tellement longtemps qu'à l'époque, personne n'en faisait. J'ai cassé les pieds à ma mère pendant des années. Elle dit, tu nous emmerdes avec tes conteneurs. Et j'ai fini par le faire, voilà. Donc euh, là, c'était l'occasion de, de lancer mon projet avec, euh, avec la maison que j'ai toujours voulu. Et tu avais envie de cet aspect industriel, donc conteneur, mais tu avais aussi envie de cet aspect chalet. Oui. Finalement, tu avais envie de combiner euh, les deux mondes, quoi, le côté naturel et le côté industriel. Euh. Bah ouais, parce qu'après, il fallait que je refasse une maison. Ouais. <rire> si tu avais fait, c'est-à-dire Bah j'aurais fait que les containers, il aurait fallu que je refasse un chalet. Ah oui, voilà, donc, parce que tu voulu, voulais ouais. les deux. Ouais, je voulais les deux. Je voulais vraiment me servir de, de tous mes arbres et du côté euh, cabane perché dans les arbres pour ouais. avoir ma maison au-dessus de la maison. En voyant ces images, vous devez penser que cette maison est hors de prix et je vais donc vous détailler le budget de la construction étape par étape pour que vous puissiez voir que ce n'est pas une légende, les maisons en conteneur sont vraiment plus abordables. On commence par les fondations avec des plots en béton réalisés par des professionnels qui lui ont coûté 12 000 euros. Ensuite, on a 4 conteneurs iCube de 12 mètres de dernier voyage pour 22 000 euros. On ajoute la structure bois pour 10 000 euros, les menuiseries pour 21 000 euros, l'isolation en mousse polyuréthane réalisée par des professionnels à 22 000 euros, la toiture en bac acier et la végétalisation à 8 500 euros, le bardage acier et bois à 4 500 euros, et enfin le parquet et tout ce qu'il faut pour le sol à 7 500 euros. On ajoutera quand même 5 000 euros de petit outillage et autres pour arriver à un total de 112 500 euros pour 150 mètres carrés, soit 750 euros le mètre carré. A tout ça, il faudra rajouter le budget pour l'aménagement intérieur avec le chauffage, pompe à chaleur plus cheminée pour 21 000 euros, tout ce qui est aménagement, meubles et autres, 20 000 euros. Et toute la décoration de cette maison digne d'un compte Disney à 16 500 euros. Vous avez donc un total à 57 500 euros. Au total, le projet de sa maison en conteneur maritime lui aura coûté environ 170 000 euros sans compter le terrain. Pour comprendre ce prix, il faut que Bérénice nous explique plus en détail comment elle a autoconstruit sa maison étape par étape. Maintenant, j'ai envie qu'on parle un peu plus technique. J'ai envie de savoir tous les détails de, de comment tu as fait chaque étape de ton chantier. Commençons déjà par euh, les plots. Les plots en béton, bon, c'est l'entreprise qui les a faits, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été fait concrètement euh, Concrètement, j'ai euh, 41 plots pour la jonction euh, des deux containers ici. Ouais. Là, j'ai un gros, un gros, gros plot. Donc, je n'ai pas un plot de, de 50, j'ai un plot de 90. Ah oui, pour carrément pour la jonction, dessus ouais, et... Pour la jonction des deux, que ça supporte le poids des deux containers. Donc, euh, dans les 40, il euh, y en avait 29 dès le départ, j'en ai remis 12. Ouais. Donc, ça fait 41. Et euh, tout ça, ça a été pour soutenir mon plancher. Et dans, dans le permis de construire, euh, tu avais mis que c'était des conteneurs maritimes que tu allais faire Non, <rire> j'ai mis ossature métallique. Oui, bah, comme tous ceux qui on le connaît font. la technique. Ok, <rire> okay donc tes conteneurs ont été livrés. Et là, j'ai vu un truc assez incroyable. C'est que tu n'as pas découpé ça à la disqueuse, tu as découpé ça à la torche à plasma. Ça a été mon calvaire, moi, la torche à plasma. Euh, J'en ai fait même dans une vidéo, je, je dis que c'est une horreur. Ah ouais euh, et que la disqueuse, c'était trop bien. Mais toi, j'ai vu que la torche à plasma, ça marchait tout seul. Bah en fait, euh, j'ai des copains qui ont découpé à la disqueuse. J'en avais pas mal qui, qui étaient venus. Euh, et moi, je préfère le plasma. Enfin, j'ai tout fait au plasma quasiment. Okay. J'ai acheté un bon plasma, ouais, euh, un stallwork. Ouais. C'est que moi, j'ai acheté un parkside euh, nul et donc c'était horrible. Mais bah, toi, on euh... a prêté un parkside. Le problème, c'est que ça découpe pas la sécortaine, c'est pas assez épais, ça découpe même pas la peinture. Ouais, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai pris un truc qui découpe jusqu'à 1 cm en inox. Ok. Et après, tout autour des conteneurs, t'es venu recréer une structure en bois finalement pour pouvoir accueillir bah, ton bardage bois pour fermé entre les deux conteneurs pour faire ton chalet. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de bois sur ta maison en, en métal, finalement. Bah, J'en ai quasiment autant que de l'acier. Ouais. Même peut-être voire plus. OK. Et, et ça, pareil, tu as tout fait toute seule. Euh... Ouais, le bois, ouais. Ça, je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille avec euh, mes Mais ossatures. par contre, l'isolation, là, tu as accepté qu'on t'aide et qu'on le fasse pour toi. On en parlait avant, mais tu as tout fait à la mousse polyuréthane. Enfin, tu as fait faire par une entreprise. Pourquoi tu as fait ce choix d'isolation Je sais pas si je peux leur faire une petite pub. Vas-y. Au ouais. passage, donc moi j'ai pris euh, les gars de Sopreco 
Et euh, ils ont tout fait, toute la maison, de, donc euh, des côtés jusqu'au toit, en passant par le vide sanitaire. Ok. Et euh, là, par contre, il fallait venir carrément avec euh, le gros pull V. Ils ont tout isolé en combien de temps Pff, Plusieurs fois. Oh. Hein. Euh, ils sont venus euh, 7 ou 8 fois. Ok. Et l'avantage, c'est que c'est un putrécible face à la pluie. Ça ne prend pas le feu. Ouais. Et, et ça, tu as choisi cette, cet isolant parce qu'il y avait des avantages ou parce bah, que tu n'avais pas le choix ou... Ouais, j'ai pas eu le choix en fait. Euh, ouais. euh, au départ, c'était prévu en laine de bois et panneaux autoportés en bois. Okay. Sauf que du coup, bah, ils ont arrêté la fabrication forcément de tous les éléments que j'avais mis dans mon permis de construire. Ouais. Et euh, la reproduction ne prenait pas avant l'année d'après. Okay. Donc bah, là, je, clairement, j'étais coincé. Donc je me suis reporté sur une autre méthode euh, qui était plus légère. De plus, euh, au niveau du thermique, je suis complètement euh, meilleur que le reste. Tu penses que tu es meilleur en polyuréthane ouais, que si tu avais été ouais. en laine de bois ah Oui, c'est sûr. Ouais, pourquoi bah Parce que euh, tu n'as aucun pont thermique. La laine de bois, ah. tu as toujours un espace où tu n'as pas moussé, où, où tu as une petite jonction. Oui, peut-être sur les ponts thermiques, ouais. tu as gagné. Par contre, tu disais le problème de la mousse PU, c'est le côté phonique. Tu as une moins bonne ouais. protection phonique et tu auras une moins bonne protection aussi en été face à la chaleur. Quoi. C'est très bon contre le, le euh, froid. Été, non, euh, mais... enfin, tout ce qui est euh, fraîcheur, chaleur, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est phonique. Ouais. Ouais. Phonique, bon, euh, c'est quand même beaucoup moins bien qu'une qu euh, qu ouais. ossature en, en laine de bois ou en laine de roche. Et, et après, par-dessus, tu as mis ton parpluie spécial UV, spécial pour faire du clairvoie. Je dis pourquoi oui. je dis spécial UV Parce que moi, j'en ai pas mis un spécial UV et il a cramé au soleil. Bah, il il faut que je le change avant de mettre mon bardage. Mais toi, tu as mis ça pour faire ton, ton magnifique bardage clairvoie, du coup. Bah, en fait, j'ai mis un premier pare-pluie. Du coup, après, euh, comme on a passé le chalumeau sur le toit, ça a cramé le premier. Enfin, j'ai remis deux couches de pare-pluie. Donc euh, là, j'ai trois pare-pluies. Okay, ça m'a coûté très cher. Mais au moins, euh, moi, ma maison, elle est restée pendant des mois et des mois sans bardage. Oui. J'ai eu aucun problème. Que ce soit avec de la neige, avec de la grêle. Avec du soleil plein pot, ça n'a pas bougé. Et t'as mis combien de temps à la faire, cette maison, de A à Z euh, En y bossant euh, 16 heures par jour, <rire> quasiment euh, tous les jours, parce que j'ai pas pris beaucoup de vacances. Hein. Ça s'est compté en peut-être 4-5 jours en 2 ans. Ouais. On va dire en 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, euh, elle était quasiment finie. Et tu dis 16 heures par jour, mais ça veut dire que tu ne travaillais pas à côté Bah, Je travaillais peu. <rire> Je faisais ouais. le minimum. Après, euh, j'avais un boulot qui me permettait de, de pouvoir moduler. Euh, j'avais des horaires. J'étais tatoueuse. Okay. J'avais des horaires euh, donc, euh, plus, plus souples. Et à la fin, bah, je tatouais presque plus parce qu'il bah, fallait que j'avance dans mon chantier. Et euh, ouais. habitant la maison juste à côté, je ne pouvais pas me permettre de rentrer à 16h chez moi ouais. et de regarder la maison euh, que je suis en train de construire comme ça. Euh. Donc euh, non, j'y allais jusqu'à 3h du matin. Ah oui Ouais, 3, 4 tu faisais jusqu'à 3-4 heures sur le chantier, tu allais dormir ouais. et tu revenais le lendemain. Ouais, ouais. Bah, j'ai pas eu beaucoup de vie, mais je regrette pas, je m'en fous. Ça, c'est quelque chose que j'ai choisi. Merci Bénice de nous avoir accueillis dans cette magnifique maison. J'espère qu'on aura réussi à, à rendre hommage et rendre honneur surtout à, à cette maison. Je vous laisse euh, bah, regarder euh, dans la description euh, plein de liens qu'on vous a mis sur les maisons conteneurs, notre e-book « Si construire une maison conteneur vous intéresse ». Et puis, euh, si euh, des reportages sur des maisons conteneurs euh, vous, vous plaisent, eh ben, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On ira voir d'autres maisons conteneurs, mais je pense pas qu'elles sont aussi jolies que celles-là. Après, ils peuvent aller voir mon site. Mais voilà, ils peuvent aller voir ton site, ta page Instagram. Oui. Voilà, ta, la, sa page Instagram que je mets dans la description de la vidéo. Et puis, je vous mettrai aussi plein d'autres ressources. Bref, continuez la discussion dans les commentaires et à très bientôt sur cette chaîne. Merci. Au revoir, Bernice. Salut. Encore merci à notre partenaire CyberGhost VPN. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Donc n'hésitez plus, protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies. N'hésitez pas, c'est sans risque. Vous avez une garantie satisfaite ou remboursée de 45 jours. Donc voilà, toutes les infos sont dans la description.